হ্যালো সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমি অনেক দিন থেকে ইউটিউবে একটা ভিডিও আমার সামনে বারবার আসতেছে তো আমি যেখানে দেখলাম মানে ভিডিওতে প্রচুর পরিমাণ ভিউস অর্থাৎ কয়েক মিলিয়ন ভিউস তো আমি চিন্তা করলাম যে ভিডিওটা আমি একটু দেখি আসলে কেমন বা বিষয়টা কি বা ড্রোনটা কেমন আমি দেখলাম যে মোবাইল ড্রোন তো আমি দেখলাম ভিডিওটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও এবং অ্যামেজিং বলা যায় বাট বাট দিস ইজ ফুললি ফেক অ্যান্ড স্ক্যাম তো এটি কেন ফেক বা কেন স্ক্যাম আমি আপনাদের এই ভিডিওতে আজকে ভিডিওটা আমি আপনাদের ডিটেলস বলার চেষ্টা করব এবং আশা করি আপনার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো চলুন শুরু করা যাক আমরা যখন একটা ড্রোন বানাই ধরেন আমি এই সেম টাইপের মোটর সেম টাইপের প্রপুলার দিয়ে একটা ড্রোন বানিয়েছি তো আমি এখানে চারটি মোটর সমানভাবে ঘুরে উপরে সেলাই করতে পেরেছি বা মানে আমি পারবো কারণ এটি একটা কোয়াড কপ্টার তো এখন কথা হলো তারা মাত্র দুটি কোল্ডলেস মোটর দিয়ে আমি আপনার দেখাই এরকমের দুটি ছোট কোল্ডলেস মোটর দিয়ে তারা একটা মোবাইল মোটামুটি তিনশো থেকে চারশো গ্রামের মতো হবে হাইয়েস্ট চারশো গ্রামের মতো হবে তো একটি মোবাইল তারা মাত্র দুটি কোল্ডলেস মোটর দিয়ে তারা ফ্লাই করছে তো আমি দুটি কোল্ডলেস মোটর দিয়ে আপনাদের ট্রাই করে দেখাবো তো আপনারা হয়তো বা আমার ভিডিওর মধ্যে দেখতে পারবেন যে আমি দুটি কোল্ডলেস মোটর দিয়ে আমি একটা ছোট মোবাইল এটি মেবি আড়াইশো গ্রাম থেকে তিনশো গ্রামের মতো হবে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তো এটি আমি ট্রাই করবো হলো আমরা যখন কোনো ড্রোন বানাই বা আমরা যাই বানাই না কেন আমাদের একটা ফ্লাইট কন্ট্রোলারের দরকার হয় আমরা দেখা যায় অনেকে কে কে টু ওয়ান ফাইভ তারপরে এপিএম পিকসা ডিজাইন আজা তারপরে আমরা আরও অনেক ধরনের যেমন সিসি থ্রি ডি আছে এরকম নানান রকমের ফ্লাইট কন্ট্রোলার ইউজ করি তার মধ্যে থাকে একটা ডায়রো সেন্সার আরও বিভিন্ন ধরনের সেন্সার থাকে যেটি আমাদের ড্রোনটিকে স্টাবেল রাখে তো আমি আপনাদের দেখাই আমাদের এই যে ড্রোনটি আছে এখানে কে কে টু ওয়ান ফাইভ আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোলার ইউজ করছি এবং আমরা এপিএম ইউজ করি এবং অনেক সময় দেখা যায় আমরা জিপিএস মডিউল ইউজ করি আমাদের একটা ড্রোনকে স্টাবেল রাখার জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার জন্য তো আপনি একটা হিসাব করেন আমাদের এই ড্রোনটা যখন এদিকে কাত হবে তখন আমাদের ড্রোনটা ঠিক এদিকে যাবে আবার যখন এটি ব্যাক এন্ড এদিকে কাত হবে তখন এদিকে যাবে তো তাদের এখানে নাই কোনো সেন্সার এবং তাদের এখানে একটা কন্ট্রোলার তারা দেখিয়েছে যেটি হলো আরডোনো প্রো মিনি হবে দ্যাটস এটি মেগা সামথিং এরকম একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করা হয়েছে যেখানে কোনো জাইরো সেন্সার নেই নাই কোনো ধরনের কোনো সেন্সার তো তারপরও তাদের ড্রোনটা ঠিক একইভাবে স্টাইল রয়েছে তো তারা যে ড্রোনটি বানিয়েছে সেটি হলো বাইক অপটার যেখানে থাকবে দূর দুটি মোটর তো তাদের মোটর দুটি কিন্তু একদম জায়গায় ফিক্সড এটি ডানেভাবে মুখ করার কোনো অপশন নেই মোটর দুটির তো সেখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের বিরুদ্ধে দেখতে পারবেন যে যেখানে একটি বাইক অপটার বানানোর জন্য দুটি মোটরের সাথে দুটি সার্ভ থাকে যে মোটর দুটি ঠিক ডানে বামে এভাবে মুভ করে একটা ব্যালেন্সিং করে অর্থাৎ যে ফ্ল্যাট কন্ট্রোলারটি ইউজ করা হয় তার মধ্যে সেভাবে সেটিংস দেওয়া হয় যে যাতে ওটি জাইরো সেন্সরটি জাস্ট স্টাবেল থাকতে তাদের সার্ভ দুটি কন্ট্রোল করে যখন আমরা কোনো বাইক অপটার বলেন কোয়াড কপ্টার বলেন বা ট্রাই কপ্টার বলেন বা হেক্সা কপ্টার বলেন বা অক্টা কপ্টার বলেন যে ড্রোন আপনি বানান না কেন ধরেন আপনার এই যে কে কে টু ওয়ান ফাইভ ফ্লাইট কন্ট্রোলারটি সবচেয়ে বাজে বর্তমান মার্কেটে সবচেয়ে বাজে ফ্লাইট কন্ট্রোলার হলো কে কে টু ওয়ান ফাইভ তো এটি দিয়ে যখন আমি কোয়াড কপ্টারের কথা অর্থাৎ হেক্স কপ্টার বা অক্টা কপ্টার বানাবো তখন কিন্তু এটির ব্যালেন্সিং অর্থাৎ এর যে স্টেবিলিটি বৃদ্ধি পায় যেমন আমার এই কোয়াড কপ্টারটা আপনারা হয়তো বা অনেক ভিডিওতে দেখেছেন যে এটি একটু ড্যান্স করে ডানে মামে দৌড় দেয় তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় তো এখন এইখানে যে বিষয়টা হলো যে যখন আপনার বেশি রোটর হবে অর্থাৎ বেশি মোটর হবে বেশি পোলপুলার হবে তখন আপনার ওইটির বাতাস মানে বাতাসের সাথে তার একটা ব্যালেন্সিংটা ভালো হয় কিছু সব ইলেকট্রনিক্স সেট আপের শেষ হওয়ার পরে আমরা এখন যাব তাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড ইউজ করা হচ্ছে অর্থাৎ একটা ড্রোন বা একটা প্লেন ফ্লাই করার সময় যে পরিমাণ পাখার বাতাসের সাউন্ড বা মোটর ঘোরার সাউন্ড হয় সেটির দিকে তো আমি এখানে যে বিষয়টি লক্ষ্য করলাম যে তাদের দূর দিয়ে অর্থাৎ একটা মোবাইল আপনি হিসাব করেন আমার এই মোবাইলটা এইখানে থাকা অবস্থায় আমার ক্যামেরায় যে সাউন্ড আসবে আর এইখানে থাকা অবস্থায় আমার এই ক্যামেরায় যে সাউন্ড আসবে কোনো দিন এক হবে না এবং আমাদের ড্রোনটা যখন ফু থ্রোটালে উঠবে তখন যে সাউন্ড হবে এবং যখন লো থ্রোটালে উঠবে তখন যে সাউন্ড হবে কোনো দিন এক হবে না তো তাদের প্রত্যেকটা সাউন্ড আপনি আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনার প্রত্যেকটা সাউন্ড কিন্তু সেম তাদের সাউন্ড আপ ডাউন করতেছেন আবার কিছু হচ্ছে না 
তো এইগুলো প্রমাণ স্বরূপ আমি ক্যাপ্টেন দি সলিউশনের একটা ভিডিও আপনাদের দেখাচ্ছি আপনারা হয়তো বা একটু দেখলে বুঝতে পারবেন ইফ ইউ লুক ভেরি ক্লোজলি ইউ মাইট জাস্ট বি এবল টু মেক আউট দ্য হিউজ শ্যাডারিং মাস্ক অন দ্য সাইড অফ দ্য ফোন ভিজিবল ইন এভরি শট অফ ইট ফ্লাইং দ্য ক্রিয়েটর মাস্ট হ্যাভ বিন ইন আ রিয়েল হারি বিকজ ইটস সো মেসি হিয়ার ইট কাটস অফ দ্য এজ অফ দ্য ফোন হিয়ার দ্য টিপ অফ হিজ ফিঙ্গার এন্ড হিয়ার ইট রিভিলস দ্য থিং ইটস সাপোজড টু বি হাইডিং আ রড It's narrow and light colored and probably attached with the same mounting tape he used to tack on all the other gadgets. That's why he's able to grab and adjust the phone in this shot. By the river, the mask hides not just the stick, but the whole person holding it. Look closer. On this side, the real-time water, and on this side, a still frame from an empty version of the shot. And if we track the phone's position and rotation, we can easily reverse engineer exactly how the stick puppeteered it, rotating mo- The tiny propellers must have made so little noise at a distance, it didn't give a proper drone vibe. So the hoaxers recorded the sound of the motors up close, and reused the same clip in every scene, complete with their muttering voices in the background. সো গাইস এই ছিল আজকে ভিডিও দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে এবং আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো এবং অবশ্যই এবং কি মাস্ট বি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন তো বাই